mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur Di Tanah Jawa Di saat Kerajaan Mataram kokoh berdiri Setindak demi setindak Perlahan namun pasti Berdiri megah Sebuah bangunan suci Borobudur Diangkat dalam serial Sandiwara Radio Dalam kisah Asmara Guna Dharma Naskah karya Edi Dosa Ide cerita M. Satria Pinandita Para pelaku Petrus Urspon sebagai Guna Dharma Edi Dosa sebagai Rakai Pikata Edos sebagai Ki Unggul Liz Mardiana sebagai Biung Sino Dibantu oleh Idris Abandi Elsa Surya Pri Panggi Elias Gibe Dan sederet bintang sandiwara radio lainnya Pengantar cerita Asdi Suhastra Sutradara Edi Dosa Pada kisah yang lalu diceritakan Bagaimana Kirembung berulah Dengan mengeluarkan kekuatan dan kehebatannya dalam olah kanuragan Dua orang pekerja kamulan dibuat tak berdaya Sementara itu Gunadarma tidak mengetahui Karena dia baru saja pergi Untuk menemui gurunya Cina Raja Dasa Diceritakan juga Para busu tengah membicarakan putra mahkota Yang sudah mengerti terhadap lawan jenis Nah Mari kita lanjutkan kisahnya dengan mengikuti pekerja yang ada di Kamulan. Mengapa bisa terjadi begini, Paman? Eh, entahlah. Oh, saya juga tidak habis pikir kok. Wejan, bangunan cita-cita Sri Maharaja Samaratungga ini memang sungguh luar biasa. Membutuhkan pengorbanan lahir dan batin. Semua harus rela berkorban Ini adalah wadal untuk yang bau reksa Eh, jangan mengada-ada Kiumbu ya? Bangunan ini sesungguhnya bukan meminta wadal Tetapi karena kekurang hati-hatian saja huh? Maka semua ini bisa terjadi Ini semua adalah akibat ya menganggap mudah sesuatu oh, ya i- sesuatu dianggap gampang akhirnya mereka terkecoh Lalu apa hubungannya dengan kirembung ke? Lah iya itu tadi apa coba hubungannya ayo Bawa ngujuk-ujuk eh mak beduntuk begitu eh anu tiba-tiba saja itu maksudku kok kirembung katanya sudah nangkring di atas bambu kok begitu yo uh, Terus semuanya kan kuatir Jangan sampai jatuh Eh, tapi waktu akan diselamatkan Ternyata dia malah mencelakakan Kan aneh toh Ini bukan aneh Ki Begini ya oh. Yang perlu kita pelajari adalah Bagaimana caranya agar kejadian seperti ini Tidak bisa terulang lagi mm-hmm. Itu yang penting Apa Kakang Gunadarma sudah mengetahui kejadian ini, Paman? Oh, kamu ya dadah saja ya jelas belum kok Lawang dia pas baru berangkat ke gurunya Ya, terus ada laporan seperti ini begitu Jadi ya, ya belum tahu toh <tuh> Jadi sampai saat ini belum ada yang memberitahu? Saya merasakan ada sesuatu perubahan pada diri Ditya Kalawatara. Terutama dengan kembalinya sang adik, yaitu Ditya Kalawatari atau Biung Sinom. Maaf, Guru. Saya tidak merasakan apa-apa selama beberapa hari ini. Rupanya ada ketidakpuasan pada dirinya atas kekalahan kakaknya. Kalawatara 
Juga pemberian keleluasaan padamu, Guna. Untuk membangun vihara di atas moyangnya. Berarti jaminan keangkeran di wilayah itu tidak dapat dikatakan langgeng, Guru. Ya, itulah kira-kira. Makanya kamu aku panggil ke sini untuk mencari penangkal terbaik. Agar kamu bisa bekerja dengan bebas tanpa gangguan guna. Guru! Gusti! 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 Eh, Gusti! Ada apa? Kenapa? Uh, oh, waduh! Uh, ketewasan, Gusti! Tenang dulu! Uh, 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 tenang uh, lalu kamu uh, bicara uh, yang jelas. Uh, uh, tenang, uh, iya, tenang. Iya. Uh, pa, pa, pa. Pengawas bangunan utara dan pembantunya mengalami kecelakaan, Gusti. Saya dengar ada hubungannya dengan kebunculan kirembung yang tiba-tiba, Gusti. Apa? Kirembung? Kamu tidak salah? Uh, iya, sungguh. Sungguh, Gusti. Saya tidak uh, salah dengar, uh, Gusti. Tunggu dulu, Kuda. Jangan tergesa-gesa. Biarkan aku semedi sebentar. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hanya dengan merapatkan kedua belah telapak tangannya, beliau seolah ada yang diajak bicara. Waduh, mulutnya kumat kamit. Kadang tersenyum, dan kadang kedua alisnya mengkerut turun naik. Hmm. Kirembung hanya dijadikan alat saja. Dia tidak tahu apa-apa. Tubuhnya dipinjam. Tetapi guru, tidak ada salahnya bukan? Jika saya melihatnya langsung dari dekat? Uh, sekarang saya tidak tahu ada di mana. Uh, tetapi tadi waktu saya pergi kemari, hmm? Kirembung masih bertengger di palang-palang bambu, Gusti. Tidak apa, kita cari saja. Baik, Gusti. Heh. Saya paling tidak suka ada laporan yang berawal dari katanya. Katanya. Hmm. Sebagai telik sandi Mataram harusnya teliti. Apa dan siapa juga bagaimana keadaannya atau kejadian yang sebenarnya. Seperti ini, harusnya telik sandi tahu di mana saat itu Kirembung berada. Juga harus tahu kenapa Kirembung tiba-tiba bisa berada di sekitar bangunan Kamulan. Begitu harusnya hmm. Apakah kamu sudah melaporkan kepada keamanan di Kamulan? Hmm? Lalu apa tanggapannya? Maaf Gusti Beliau tidak ada di tempat Gusti Gunadarma juga tidak ada Keamanan Candi yang berada di sana Tidak pantas lagi berada di sana Harus diganti <tuh> Macam-macam Seenaknya saja bekerja Masa keamanan sampai tidak ada di tempat Ini bagaimana, bagaimana ini Apa-apaan ini Mau main-main atau kerja ini Hah? Ayo, telik sana ngomong Tetapi kalau Gusti Gunadarma Kebetulan sebelum peristiwa itu terjadi Leo pergi kepada gurunya Ada keperluan penting yang harus dibicarakan Mengenai pembangunan kamulan Gusti Hmm Ya, ya, ya Ah uh, Ah uh. Kalau guna Dharma, aku tidak peduli. Dia punya kebebasan penuh. Yang penting pembangunan Kamulan tetap berjalan. Ah, tetapi, tetapi ini keamanan. Oh, aku tidak habis pikir. Ah, ya, yeah. jika seperti ini, saya teringat pada Purnawijaya. Oh ya. Yeah. Mengenai Gusti Purnawijaya Ya yeah, Saya kenapa? dengar juga Kadang-kadang masih suka datang ke Kamulan Oh iya? Yeah? Silahkan Tuan Kirembung di dalam sedang sakit Sakit? Eh, aduh Aduh kakiku aduh, aduh badanku Aduh rasanya remuk Sakit se- semua aduh. Kalau dia pura-pura, rasanya tidak mungkin. Kelihatannya banyak luka di sana sini, tapi pelayannya merawatnya dengan seksama. Bahkan ada yang menyeka wajahnya 
membersihkannya dari darah yang mengering. Uh, ya, beginilah keadaannya Tuan. Warung juga hampir roboh. <laughs> Kirembung ini sedang sakit atau pura-pura sakit? Lo, pura-pura bagaimana toh Tuan? Seharusnya kan uh, Tuan bisa menilai mana yang pura-pura sakit atau mana yang beneran. Lawang sudah jelas tidak bisa bangun kok dibilang pura-pura. Tuh. Bukan begitu Nyi. Saya dengar Kirembung telah mengagetkan para pekerja saya di pembangunan vihara. Lah, aduh gimana toh Gusti? Gusti ini bergurau atau bagaimana toh? Mana mungkin toh Gusti? Sejak kemarin malam beliau masih belum mampu meninggalkan tempat tidurnya. Ya begini ini. Tidak berdaya. Hmm... Memang waktu itu dia berontak lagi setelah jatuh lemas hmm? Tapi ya hanya sebentar uh, Kami semua memang ketakutan Tapi ya itu Gusti Membuat kaget hanya sebentar hmm? Terus diam lagi sampai sekarang hmm, iya. hmm, hmm. Ada apa toh Gusti? Uh, begini Coba jelaskan awal sebelum dia sakit Aku ingin tahu Oh itu ya yeah. uh, Baik Gusti Uh, begini Siapapun tidak akan menyangka Kalau Kirembung mengalami penyakit yang sangat mengerikan Gusti uh, Bayangkan saja Secara tiba-tiba Dia bercingkrakan menari sambil melayang terbang mm-hmm. Dan makan apa saja yang dia temui Gusti Kemudian merusak warungnya sendiri Hmm, ya. Lalu sampai dia tidur di pembaringannya begini bagaimana? Hmm, uh, kalau tidak disembuhkan oleh Nilot Paladala hmm? Mungkin sampai sekarang dia masih ngamuk hmm. terus Gusti oh. Dan kami semua tidak tahu bagaimana nasibnya Maksudmu Nilot Paladala penghuni warung di sana itu? I- iya Di tempat yang jauh itu? Uh, Gusti jauh juga tidak kok Uh, iya, tapi Nilot yang itu kan maksudmu? Uh, uh, iya, iya benar Gusti. Uh, rupanya setan yang gentayangan dalam tubuh Kirembung merasa takut dengan obor yang berada di tangan Nilot Gusti. Uh, ah, aku tak mengerti maksudmu. Uh, ya itu loh Gusti. Uh, malam itu uh-huh. Nilot datang dengan memegang obor. Lalu? Eh, tidak lama setelah itu Kirembung seperti ketakutan. <laughs> Apa hubungannya Nilot dengan Kirembung? Uh, ya mungkin dulu antara Kirembung dengan Nilot huh? adalah sepasang kekasih Gusti. Hmm. Ah, tapi ya mana saya tahu toh Gusti. Hmm. Uh, jangan sembarangan bicara. Saya tidak pernah tahu siapa dirinya. Aduh, 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 aduh. aduh, aduh sakit ini. Bertemu juga belum pernah Bahkan saya dengar Nilon sangat mencintaimu Tuhan Apa Ki? Mencintaimu Mencintai saya? Aduh sakit ini <tuh> ya. Saya ingat kejadian beberapa waktu yang lalu Sengaja limpung menamparku Karena kakang ada di sebelahku Laki-laki yang tidak menghargai wanita Pasti akan kuhajar Itukah bentuk bantuan yang kamu harapkan dari aku, Nilo? Bukan. Sama sekali bukan itu. Lalu apa? Saya pura-pura mengalah. Saya rela bibir saya berdarah. Dengan itu tanganmu tanpa saya suruh telah merambati kedua pipiku dan membasuh membersihkan bibirku. Saat pandangan matamu mengarah kepada bibirku, Hatiku benar-benar merasa sejuk Menikmati pandanganmu yang tulus Ditambah lagi dengan sentuhan tanganmu yang membeli lembut pori-pori wajahku uh, Aku benar-benar mabuk kebayang saat itu Nila, berarti kau telah menipuku <laughs> Sengaja itu saya lakukan Saya tahu sifat kakang yang begitu dingin terhadapku Mungkin itu adalah sifat kakang dalam menghargai wanita. Sangat berbeda dengan tamu lainnya yang selalu menganggapku sebagai wanita murahan. 
Dari sisi itulah saya menyukai kakak. Tapi aku bukan satu-satunya laki-laki dalam hidup bukan? Kakak, meskipun pekerjaanku begini, pelayan, contoh, tapi tidak seorang pun tamu laki-laki yang pernah mampir. Sehingga di bilikku ini mampu menyentuh milikku yang sangat berharga. Tidak seorang pun yang bisa menyentuh mahlukeku. Percayalah kakak, itu akan saya persembahkan khusus untukmu. Kan, saya berkata jujur. Demi yang aku. Nelo, kakak. Kakak, malam ini sebaiknya kakak bermalam saja di sini. Kakak tidak usah memikirkan segala sesuatunya. Tapi kalau kakak menolak, artinya kakak telah menolak seorang gadis dusun yang mengharapkan kasih sayang yang bukan padanannya. Berarti kakak mengabaikan hasratku kepadamu. Kakak mengertikan maksudku? Uh, iya. Tapi ini loh. Ah, aku... Kakak. Ternyata kakak... Memang berusaha menolak hasratku. Nilot Paladala tampak kecewa, walaupun sebenarnya Guna Dharma belum mengatakan apapun juga. Guna Dharma justru kelihatan tak percaya dengan yang diucapkan oleh Nilot Paladala. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Juga apa yang akan terjadi kemudian dengan Ki Rembung, Buyung Sinom? juga tokoh penting lainnya. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur. Sampai jumpa.